，皇上都查过了，呃，其他地方都没有。这火头是从龙床的帐子上起来的。帐子？对，我问过值班的宫女了，就跟往常一样，您一上朝之后，这蜡烛就换了新的了，并没有点燃过。所以这肯定不是意外。奴才觉得肯定不是。先帝顺昌八年，先帝御驾亲征，一举扫平边境纷争。战败后的西越国，为与我东浩国达成和平盟约。那西越国国王黎氏，将长公主黎越是送入京城。先帝一见黎月公主，便一见钟情，当场封了黎妃赐住绮罗殿。皇后嫉妒黎妃，一心想除掉这个眼中钉啊！奈何命运就是这么巧合，皇后和黎妃同时怀上了龙种。直到那一夜。天降异象，是电闪雷鸣，一道闪电劈中了绮罗殿的柱子。皇后借此说：“黎妃是妖妃。”那先帝也信以为真，把黎妃就关了起来。那然后呢？是啊，然后呢？快说快说！皇后见黎妃失宠。那是高兴的不得了啊！谁知道笑过了头，把自己笑流产了。这皇后流产，黎妃也是高兴极了呀，乐极生悲。谁知道这一高兴啊，把自己搞早产了。正所谓，害人如害己呀。公子，这编的怎么样？钱都不少，但是我觉得这后面是不是有点过了呀？公子您不知道吧？嗯，现在的人，你正儿八经的说实话，没人听；您一本正经的胡说八道，哎，反而都信了。是这么个理儿，来，都都给我。不想要，那我拿着了。谢公子，让他接着说，说到呢。没有人愿意听位置啊，公子，我嗯，还让他说呢，我都按您的吩咐，让他说了好几天了。哎呀，这你就不懂了，谣言嘛，它一定是传的越久，听的人越多，变成真的可能性就越大呀。可这黎飞的事情都已经过去这么多年了，都说烂了，就是隔的时间久了才要翻出来说，要不然大家就把这个人忘了，大家忘了这个人就忘了他的事了。大家要是记起来他的事呢，我就能找到我想要的东西。此女嫁东浩国，哎，那个您慢用，我先下去。如何？请听下回分解。哎、陛下，凌书院上下都调查过了，并无可疑。臣也跟后宫的宫人们打听过，那日初一，每逢初一，于长牙都会在凌书院搞什么美容养颜讲座，这美其名曰是讲座，实际上。就是骗那些宫女买他的护肤品。还有皇兄，你怎么突然怀疑起于长牙了？可能是朕多想了吧。陛下，这有没有可能是职业的工人忘了换蜡烛的时间，从头到尾就是一个意外？陛下，何事？时辰差不多了，娘娘跟画师都已经到宣臣殿了。哎呦，全来把正事忘。这画，画怎么样？美，实在是美，这堪称天作之合呀！我终于找到这世间比番茄和鸡蛋更绝配的组合了。哎，就这，谁要还敢说他俩不合适，我第一个不答应。
。要是黄嫂真的长成这样，那也挺好的。画怎么样了？可以动了吗？哦，黄嫂可以动了，可以动了。你这参考价值不高。啊、我看看，<笑>这谁呀、啊？云照，你来看看这女人谁啊？怎么了？不是说挺好的吗？真看看。画的这谁啊？这，陛下，臣画的是皇后娘娘。这是皇后娘娘，你不仅画技差，还敢欺君是吧？陛下，臣不敢，臣画的确实是皇后娘娘。不信陛下请看，您看，娘娘这丹凤眼，臣只是拉宽了一小点您再看娘娘这富贵脸，臣也只是稍稍的往回缩了那么一点您再品品娘娘这樱桃小嘴，臣也只是稍稍的提了那么一点点。对对对，一点毛病都没有。臣这都只是适当的艺术加工了而已。哦，明白了，这苦瓜加点糖也能出个蜜瓜树呗。什么艺术加工啊？你这是整容了吧？哎，娘娘，这可是有本质的区别。臣只是修图，治标不治本呐、啊。一派胡言。就是，我这张脸还用整容吗？但凡动一点都是毁容，是不是？就是。对对对对对对对对。红花，这告诉你啊，你再敢画的跟皇后娘娘不像，这就让于长牙把你整成皇后娘娘的样子。整成我的样子也太便宜他了吧？啊，对，太便宜，那就把你整成二殿下的样子啊。重画，啊，真重画呀，那又得做三个时辰了。哎呀，忍忍就过去了，不是你说要画的像一点吗、啊？走走走，我没想到花儿这么遭罪呀、啊。哎，你赶紧重新画。哎呀，好好画、啊、这次。你们有没有觉得皇兄最近变了？是有点，但又说不清是哪儿变了。对了，就是感觉奇奇怪怪的，说变吧，又不知道哪儿变了。别摔了，会说话吗？陛下一直都很帅。别瘦了，怎么可能？我一直很合理的安排他的饮食。那变变蠢了啊！是不是？你们俩没看出来吗？他居然说那画是能整成我的样子，怎么可能？我这天生丽质。啊，那那那个，我我还有一点正经事儿，我们回头再聊，回头再聊。好好。嗯，嗯，你有没有觉得二殿下最近也变了？这太明显了吧？这才是名副其实的变蠢，就是，他居然觉得自己有正经事要做。<笑>走走走，不许动！二二殿下，你这是在做什么？这你都看不出来啊？我正用枪指着你家小姐呢。二殿下，我没工夫陪你玩。<笑>好了好了，不跟你玩了。这个枪啊，是我送给你的。送送我枪干嘛呀、啊？对了，我现在还不能正式给你啊，你还没有回答我的问题呢。什么问题、啊？你究竟是因为喜欢皇兄想当皇后呢，还是因为面子想当皇后呢？有区别吗？跟你有什么关系？怎么跟我没关系啊？我不是告诉你了吗？你的事就是我的事。来，这个枪你拿着。我的事是我的事，与你无关。来，你拿着嘛。不要，拿着。不要。半月，你你你！啊！二殿下，二殿下，二殿下，你没事吧？小姐，这可怎么办啊？我我不知道，我不是故意的。你你别死！哈哈哈我就知道你舍不得我。李半月，你就是嘴硬心软。这把枪啊，我压根就没放子弹。不是你，来。这把枪你拿着，我这还有一把，你一把，我一把，我们就是行李枪了。段云冲，你又标志，谁谁跟你是情侣？嗯，不是情侣。哦，我懂了，这还不简单吗？不就一句话的事儿吗？
，黄嫂。哎，王爷今儿怎么来了？快坐。哎，翠儿，去给王爷倒杯茶。是。龙月，你那个情感广播怎么突然就不播了呢？哎呀，这皇城里边太清静了。你突然不播，哀家都觉得不习惯了。不是我不播，是我不敢播。怎么了？你先看看这个。最近听众啊，一直在询问黎妃娘娘的事儿，啊，说她什么的都有。这宫里宫外已经传疯了，啊，一会儿说她是个妖妃，一会儿又说她是个怨妇，哎，反正说什么的都有。那这事儿，陛下知道吗？这么大的事儿，您觉得他能不知道吗？皇嫂，你觉得这个事儿应该怎么办呢？龙月，这事儿还得你帮个忙。我。怎么啦？想我啦？嗯。怎么了？你娘是什么样的人呢？我娘？跟我讲讲呗。我娘啊，那真是世界上最自以为是的人。闺女，嗯，娘刚给你做了条棉裤，来，天冷了，穿上。娘，这大热天做什么棉裤？我可不穿。你知道啥？多冷！娘觉得你冷就冷，来穿上。不冷，不是就是是大小。我刚做的。不是。哎，哎呀，这干嘛去啊？哎，你这孩子。哎呀，我可不穿，我你试试大小就行。哎呀，别闹，别闹，别闹，是吧？不仅自以为是，还很诡计多端。嘿嘿，小马蜂。哎，出来，出来！你给我出来！啊！啊！啊！马蜂啊，有马蜂！娘，马蜂！别动，别动，别动！别动，别动！别动，别动！别动！更严重的是，他还吹毛求疵。我看这皇家的公子不错，长得好，家世也好。嗯，好，哎，特别好。哦，还有这位吴家公子，玉树临风吧？哎呦，临风，是挺临风的啊、哦。是啊，你看这小瓜子脸，哎呦，你看着就挺招人喜欢的。是的，是的。对了，这个封家公子刚中了举人呢、啊。举人呀，那、啊、这个更好了呀、哎，有文化，我就喜欢有文化的。哎呀，刘佳娘啊，哎，这次三个做行了吧？你准备给黑胖挑哪个呀？嗯，你这个论家世、论长相、论品行，那都是一等一的哈。嗯、<笑>但是要论到做我女婿，那还是差那么一大截的。你,你这是在挑女婿吗？能跳得出来吗？当然能。哼，我相信总会有那么一个好女婿，会亲自送上门的。<笑>怎么样？讲完了，我娘过分吗？我怎么感觉你不是在吐槽，在这秀恩爱呢？谁说我吐槽我娘了？你不是说她过分吗？我是说她过分，爱我。<笑>哦。啊。你是不是在烦最近黎妃娘娘的事儿啊？你说
，我娘是什么样的人呢？你见过你娘吗？没有。嗯，要不我带你去见你娘吧？别开玩笑，我娘早就……你娘就是我娘，娘的事儿我从来不开玩笑。去哪儿见？你娘有喜欢去的地方吗？有，我带你去个地方。嗯，是这儿啊。待会儿你就知道了，看好啊。原来真有密室啊。走吧。金凤，我告诉你啊，传闻宣城殿有很多密室，但其实那些密室都是假的，唯独这个密道才是真的。走。哎，那这密道通向哪儿了呀？哎呀，待会儿你就知道了。走吧。千月色，独湖水相照，相思绪芳。看燕子在傍晚归巢，蝉鸣为轻扰。哇，你娘经常来这里吗？父皇说，我娘以前经常来这儿看星星。啊。嗯。什么什么意思？感受一下你娘亲的温度啊。啊。你想啊。你娘亲经常来这里看星星的话呢，一定抚过这些栏杆，这些栏杆上一定有你娘亲的温度。好好感受一下。哎，你是白天生的还是晚上生的？白天。哦，白天的话呢？嗯，你看，那颗最亮的星星是金星，所有白天出生的孩子的娘亲都会变成那颗金星。你都从哪儿听来的？新巴村的老人们说的呀，他们说父母都会走的，只不过呢，他们不是真的走了，是换了一种方式，变成了天上的星星，继续照看我们。真的吗？只要你觉得是真的，就是真的。有道理。你不是问我，觉得你娘亲是个什么样的人吗？嗯。虽然我没见过你娘亲。但我觉得你娘亲一定是个好人。为什么？我娘说了，世界上只有坏人，没有坏娘亲。有道理。哎，你那画画好了吗？画好了，明天就能给你送到香罗店了。嗯，时间刚刚好。你干嘛一定要那幅画、啊？因为快过生日了嘛，我打算送我娘一个好点的礼物。生日？嗯。你确定密道的出口叫曼雨楼？对啊，我沿着密道来回走了两遍，只有一个出口，就叫曼雨楼。原来如此，有点意思。那是个什么地方？黎飞的地方。黎飞，嗯，当年先帝宠爱黎飞，特意在皇城南面建了个曼雨楼，单供黎飞赏月游玩之用。没想到先帝还挺浪漫，不光建了此楼，还在自己的店里打了一条密道，可以随时去见黎飞。哼，怎么样，在曼雨楼找到那方子了吗？没有。真的？真的？嘿、哎，你看，你又不相信我。<笑>于长牙，在这一点上，你千万别质疑我。我呀，一直就不相信你。<笑>哎呀，彼此彼此嘛。江湖传言，千华福玉方一直在黎飞的手上，可黎飞死后就没有消息了。这方子不在宣城殿，不在曼雨楼，也不在小皇帝手里，他在哪儿？不知道，你最好赶紧知道
。行了，现在既然已经证明那方子不在小皇帝身边，金凤是不是可以提前退出本次计划了？还不是时候。什么时候才是你说的到时候啊？你别忘了，这游戏规则是由我定的。你到底想让金凤怎么样？我想让她好好当这个皇后啊！不是。现在明摆着有第三个人躲在暗处，我们不知道他是谁，不知道他什么时候动手，不知道他是出于什么目的要得到这个方子。嗯，皇宫现在是个很危险的地方。嗯，你是为了得到方子，派金凤入的宫。嗯，那这么说来的话，金凤是为了我进的宫。嗯，所以，我一定要保证金凤的安全。于长牙，你戏多了，你放心，他安全的很。行啊，刘仙，我懂了，你不就是想让你女儿做皇后吗？好，我答应你，你只要现在让金凤出宫，等我事成之后，她来做我的皇后。切，她现在已经是皇后了，我还稀罕让她当你的皇后？我的皇后和段云这样的皇后能一样吗？我赢了，<笑>刘仙啊，你蛇蝎心肠。你难道真想害死自己的亲生女儿吗？哎呀，哎呀！他刚说了什么？你重复一遍。他说他……哎呀，好，福婶，你放心，不管这个蝎子有多狠毒啊，要怎么害金凤，只要有我在，我一定会保护好金凤的啊！岂有此理！福婶，你也别生气啊！不气不气不气！我怎么能不生气？你看看你，啊！你这么冤枉他，你叫我怎么能不生气？啊、我没有冤枉他呀！你说说你这个人，你好好的御医你不当，你跑到这儿来，你跟我们家刘蝎子下棋，你看看你这副不务正业的样子哦！哦，我的天哪！我还好当初没有把我们家金凤嫁进。福婶，我你什么脸？你闭嘴吧你！你给我听好了啊！就算刘蝎子他是只蝎子，但是你这个没良心的小东西，给我记住了！这个世界上只有坏人，那没有坏爹。你说他什么都行，你怎么能说他他害金凤呢？哎呦，我气死我了！你你给我滚！不是，福婶，我棋盘已经掀了，你还不滚啊？滚！哎，你站住！哎，你给我听清楚了，留下的这三个字只有我能骂，别人要是再敢骂一句，给我试试！你这走走走走走走走走。哎，夫人。嗯。哎呀，你不说你在工作吗？这就是你的工作啊。好啊，你每次都骗我在工作，你原来都是在干着不正经的事儿。哎，夫人，我错了，我不下，我不下棋了，我直接把棋盘扔了。哎，夫人。娘娘，这画可真好看，今天就要给夫人送过去吗？当然啦，生日礼物今儿不送，明儿送有意义吗？皇上驾到！哎，云正，嗯，坐。你怎么来了？看看怎么样？这都什么？给你娘的礼物，栓子。哎，东海珊瑚一株，南海珍珠项链两条，西林锦帕三条。北国雪莲四朵，东南西北全都到齐了，有心不？你太有心了，真不错，我娘一定特别开心。哎，你只好找个人把这花一起送过去吧。哎，还找什么人呢？咱们亲自送过去。真的？你要跟我一起出宫看我娘？见个家长而已嘛，大惊小怪的。屁<笑>一下，娘娘。<笑>
，你们怎么来了？过生日啊，我娘呢？哦，对，过生日，正巧我刚安排好，正准备去请旨呢，你们就自起来了。假惺惺的。嗯。哎，这些是什么？都是给我娘准备的礼物。哎，那我替她收。哎，不用不用，我一会儿要自己送过去。哎呀，朕还在想，辅相这些日为什么没来上朝？原来是在家中准备生辰宴。辅相真是有心了。只要陛下不是来追究臣翘班的事就好。无妨，辅相哪怕以后再也不来上朝了，朕也允许。哼哼，陛下恐怕是想多了。朕听说辅相家有一个翡翠棋局，不妨待会儿跟朕下两局。下棋？啊，不不不。不下不下不下，再也不下。哎呀，别说了，先进去吧啊，先进去。哎，女婿，哈哈哈哈哈，呃，这个，哎呦，听说最近岳母大人沉迷美容院，这么一看真是精神抖擞，容光焕发。哎呀，是吗？是啊，天天去美容院花那么多银子，容光能不焕发吗？哼哼哼。哎，这些都是什么呀、啊？这些是为您准备的礼物，不成敬意。哦，哦，这是你给我准备的呀？这是我准备的，都一样，都一样。画<笑>啊，哎呦，我最喜欢画了，果然有默契啊。<笑>那就好。怎么样，娘？不错，不错。<笑>哎呦，我这个女婿啊，是真不错。<笑>哎，你给你爹的礼物呢？嗯，我干嘛给他准备礼物啊？你看你这孩子咋这么不懂事儿呢？你给娘礼物了，能不给你爹呀？那那白玉他娘老老是说什么？你爹给我的东西也得给他。他说这要什么来着？哦，雨露均沾。那我跟你爹也要雨露均沾。嗯嗯，行吧行吧，就这个，俺要不要？要要要要。你看，<笑>给女儿过生日是好事儿吧？咱们都收到礼物了。是是是,是。<笑>啊！今天是你生日。嗯。他怎么还没来？都什么时辰了？王爷，哎，怎么样？东西拿到了吗？拿到了。不愧是我皇嫂啊，有魄力。太后怎么说？哎，太后娘娘说，王爷就照这个念，一个字儿都不能漏。一个字都不能漏。你回去告诉太后，我要是漏半个字，她就来这儿，拆了这个擎天台。哎，去吧。你怎么没告诉我今天是你生日？我那天不是说了吗？过生日要给我娘亲准备礼物。你过生日为什么要给你娘送礼物？过生日不就是应该给娘亲送礼物吗？谁告诉你的？我娘说的呀。她说生孩子那天最受罪了，又哭又熬人的，所以过生日就是为了提醒我们要感恩。那感恩最好的方式不就是送礼物吗？啊？我说错了吗？啊、没有没有，你说的对。那你那个表情干嘛？金凤，嗯，我一直觉得你娘是一个很特别的女人。我知道，村里人都这么说，连我爹都这么说。那你知不知道，在宫中过生日还有另外一个规矩？又有什么规矩啊？过生日能有什么规矩啊？当然了，这个规矩就是每个寿星都可以收到一份礼物。真的？真的。那我的礼物呢？礼物呢？看天上。什么？送你颗星星怎么样？不可能，净骗人！就那颗，看着啊。啊！你真的送我颗星星？这是我娘送我的。啊？那你还送给我？你不是说金星代表着父母吗？这可代表着我，送给你正合适。那这是什么心啊
、帝王星，就是那个。今夜我们的情感广播将插播一个特别的节目，我将朗读一封遗址。宣，黎妃娘娘遗址。张儿，今天是你的生日，我第一次成为了母亲。你出生的时候这么小，小到我第一次抱你，吓得我都哭了。现在，你应该十岁了吧？去御书房了吗？老师有没有夸你很聪明？你父皇有没有很喜欢你？读书很辛苦吧？但是孩子，不管你遇到了什么困难，都不要放弃。你是娘和父皇的孩子，娘相信你可以做到。虽然你是皇子。但一定有自己的委屈吧。受了委屈，不要憋着。娘不在了，你可以找爹说，也可以找皇后娘娘说。他们都是疼你的，也一定见不得你受委屈。但你要记住，他们终有一天也会离你而去。你一定要找到自己心爱的人，这样你们才能一起分担生活的喜。怒，哀，乐。你可能对娘没有什么印象了、啊，可你要相信，虽然人心难测，但每一个母亲的心都是一样的。他们都在用自己的方式爱着自己的孩子。李月，虽然我不喜欢你。你也不喜欢我，但你临走时候说的话，我永远记得。这一生，丈儿都是我的儿子。我娘说了，世界上只有坏人，没有坏娘亲。来辰时出客，太后、陛下和娘娘起身沐浴更衣。巳时出客，陛下在太和殿召见文武百官，致国典贺词，封赏名臣良将。未时三刻，太后和娘娘在后宫见宗亲内侍。巳时一到，国宴开始，君臣同乐，共庆盛典。好，那就。啊、好了。哎。那一切就按礼部的。安排走吧，是陛下。各位还有什么要求，礼部可以一应安排。什么要求都可以呀、啊，谨遵娘娘意旨。哎，那我有一个要求，我可以不去吗？咳咳
，娘娘这是在开玩笑吧？那、啊、肯定是在开玩笑了。<笑>啊、娘娘真是幽默。嗯，行了，没什么事了，下去吧。是，陛下。你不是什么要求都可以提吗？皇后，别闹，国典是大事。再说了，那儿啊，定有你喜欢的东西。什么东西啊？那里，百花争艳。美不胜收，俗气。到那天啊，百官朝贺，威风的不得了。哎，吵死了！那边有红烧狮子头。啊，那还行，可以去。<笑>行了行了，啊，大家都累了，回去准备准备吧。哎，不好意思不好意思，来晚了来晚了。难道你们都忘了还有一个重要环节吗？这是我独家发明的占卜卡牌，胧月塔之牌。那我们今天还和平时一样，啊，今天国庆，送你们两卦。胧月啊，这时候不早了，要不，啊，明白。那我们就加快速度，您先来。嗯，哎呀，行行行，抽好了，走吧。嗯，哎，等等，我还没解呢。这个意思是宫门玉碎，什么意思啊？你你说这些我也不懂啊。意思就是说您得待在宫里，啊，不要随便乱走。如果随便乱走的话呢，您这玉体可能啊就要碎了。冷月，你知道哀家是怎么碎的吗？呃，都是被你这张破嘴给说碎的。走吧。嗯。不信我拉倒，母后慢走。陛下，来，到你了。解吧，皇叔。啊，这个简单啊，这个叫年年有余。哟，这听起来是个吉兆、啊。哎，不不不不，这个余并非真的余啊，它是邪魅附体。这张卡预示着你身边有小人。